సో డాక్టర్ ప్రదీప్ సుందర్ గారు వాట్ యూ సే యూ అబ్జర్వ్ మెనీ పీపుల్ చాలామంది పేషెంట్స్ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు చాలా కుటుంబాలు ఈ రోజున విడాకుల వరకు పరిగెట్టడానికి చాలా కారణాల్లో వన్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ టాప్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఇలిసిట్ రిలేషన్షిప్స్ పెళ్ళయిన తర్వాత కూడా అక్రమ బంధాలు పెట్టుకోవడం వల్లనే చాలా కుటుంబాల్లో ఈ ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ రీసెంట్గా నేను ఒక సర్వే చదువుతూ ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ థౌజండ్ మర్డర్స్ అట మూడు వేల హత్యలు కేవలం ఈ విషయంలోనే అది ఎలా అంటే భర్త ఎవరితోనో ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడం వలన ఇంట్లో ఉన్న భార్యని చంపేయడం అందుకని అది కంటిన్యూ అవ్వాలంటే భార్య అడ్డు వస్తుంది కదా ఆమె చంపేయడం ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ డెత్స్ లేదా భార్య మరొకరు ఎవరితో అక్రమ సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల భర్త అడ్డు వస్తున్నాడని చెప్పి భర్తని చంపేయడం ఈ రెండు కాకుండా విచిత్రమైనది ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్కి పిల్లలు అడ్డు వస్తున్నారని పిల్లల్ని చంపేయడం ఇలాంటివి ఇంత ఘోరంగా జరుగుతున్న ఈ ప్రపంచంలో వట్ యూస్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఐ నో దిస్ కపుల్ వెరీ ఫేమస్ పీపుల్ సో ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ పర్సన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది అంటే దే లుక్ వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ గుడ్ లుకింగ్ కపుల్ దే హ్యావ్ ఎ కిడ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది అంటే భర్త హిల్ గో ఆన్ హిజ్ ఓన్ టూర్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ భార్య హి షీల్ గో ఆన్ హెజ్ ఆన్ హెర్ ఓన్ టూర్ టూర్స్ నాట్ 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 విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ సంథింగ్ వెల్ గుడ్ విచిత్రం ఏంటంటే సేమ్ థింగ్ దర్ కిడ్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ టూర్ ఫ్యామిలీ ఎవరి మార్గం వాళ్ళ సో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు నా జీవితంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకు నేను నీ జీవితంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వను విల్ లివ్ ఓన్ లైఫ్ సో దే ఆర్ లివింగ్ వన్ వన్ రూఫ్ కానీ బట్ దెర్ వాజ్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్ సో మీరు చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో వీ డోంట్ నో అంటే దట్ హస్బెండ్ ఈజ్ గోయింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అంటే అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ బీ అన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఐ డోంట్ నో ఆ తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఎవరే ఉంటున్నారో తెలియదు కానీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ సో మీరు చెప్పిన ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మే హ్యావ్ అండ్ బట్ దిస్ ఈస్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ అండి ఇన్ అవే డేస్ ఈ ఇలిసిట్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయి అనుకోవచ్చు లేకపోతే భయం లేదు భయం అండ్ దేవుని భయం లేదు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ అయిపోవాలి అవర్ బి ద రీజన్ బట్ దే ఆర్ సిక్కింగ్ బోర్ కొట్టే సైన్ వచ్చు బోర్ కొట్టే సైన్ వచ్చు దే ఆర్ సిక్కింగ్ సంథింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్ అనిపిస్తుంది దట్స్ హౌ దీస్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ కిలింగ్స్ అండ్ మర్డర్స్ ఆర్ హ్యాపింగ్ సో ఎనీబడి విడాకుల కోసం పరిగెట్టడానికి కారణాలు ఏంటని విశ్లేషణ చేస్తున్నాం మీ దగ్గర ఎవరైనా ఇంకెవరైనా అంటే రీసెంట్గా నా ఫ్రెండ్ విషయంలో జరిగింది చెప్తున్నాను మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అవడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దేవుడిని ప్రేమ తెలియక అంటే దేవుడు మనల్ని జతపరిచాడు మనం విడిపోకూడదు అని ఆ భయం లేకపోవడంతో విడిపోతున్నారు అని అయితే నా ఫ్రెండ్ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే ఈవెన్ జడ్జి కూడా కౌన్సిల్ చేశారు కానీ అమ్మాయి నాకైతే డివోర్స్ కావాలని డివోర్స్ అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళైతే చర్చ్లో పాస్టర్ గారు కౌన్సిల్ చేసినప్పుడు లేకపోతే దేవుని వాక్యం తెలుసుకుని లేకపోతే మనం దేవుణ్ణి జతపరచబడ్డం మనం విడిపోకూడదు అని కలిసి ప్రేయర్ చేసుకుని ఈ లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ కొంతమంది దేవుడి బిడ్డలు కౌన్సిల్ ఇవ్వడం వలన కలిసి ఉన్నారన్న అయితే మెయిన్గా ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ తెలియకపోవడం దేవుణ్ణిలో జతపడ్డం మనం విడిపోకూడదు కలిసే ఉండాలి థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ థర్డ్ పర్సన్ అంటే దేవుడే మనల్ని నా ఇలా వస్తున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి ప్రేయర్లో అడగకపోవడం అనేది నా ఇదన్న ఒక కుటుంబం గురించి నాకు తెలుసు థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి మళ్ళీ ఆ పాయింట్ మనం ముందుకు తీసుకొస్తే అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ అల్లుణ్ణి ఇంట్లో చీపురుగాడు చూసినట్టు చూస్తాడు అస్సలు విలువ ఉండదు అల్లుణ్ణి ఉర్రాయి అంటాడు అరే అంటాడు బూతులు తిడతాడు 
అంటే కనీసం తన కొడుకుకి ఇచ్చిన ఆ విలువల సగం కూడా అల్లుడికి ఇవ్వడు అరే తన కూర్తుని చూసుకోవాల్సిన అతను ఈయన ఎంతకాలం ఉంటాడు ఆల్రెడీ వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాడు ఎంతకాలం కుమార్తెను చూసుకోవాలనుకున్న ఒక మహా ఉంటే ఐదు పది సంవత్సరాలు ఆమె జీవితం అంతా అల్లుడి చేతిలో పెట్టినప్పుడు తన్ను గౌరవించినప్పుడు కదా కుటుంబంలో గొప్ప కార్యాలు ఉంటాయి చాలా ఇన్ లాస్ చేస్తున్న పని ఏంటంటే కోడలను కావచ్చు అల్లుడిని కావచ్చు ఇంట్లో చీపురు పుల్ల ఎలాగైతే చూస్తారో అలా చూసి విలువ నివ్వనందువలన ఆ అల్లుడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా ఆ ఇన్ఫీరియారిటీలోకి వెళ్ళిపోయి నేను ఎంత చేసినా ఎంత ప్రేమించినా నాకు అటు నుండి రెస్పాన్స్ రావట్లేదని చెప్పి మనసు విరిగిపోయి విడకుల కోసం పరిగెత్తే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అవునంటారు కాదంటారు ఇలాంటి జరుగుతున్నాయి అందును బట్టి కుటుంబాల్లో ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ వారికి ఇవ్వాలా అల్లుడికి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ కోడలకి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ ఇన్ లాస్కి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఆ బంధం దృఢంగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయినా కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పేసినప్పుడు కుటుంబాలు ఏవద్దంటే ఈ దిశగా వారు ఆలోచించేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటున్నారు బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ నేను బ్లెస్సి గారు చాలా కుటుంబాలని కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాము ఎవ్రీడే కొంతమంది పర్సనల్గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం కొంతమంది ఫోన్లో కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాము ఎన్నో కుటుంబాలను దేవుడు వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ లాడ్ సో విడాకుల కోసం వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇంకా దేవుని సేవకులు కౌన్సిలింగ్ కూడా లెక్క చేయని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇంక వద్దులేండి ఇంక మాకు అక్కర్లేదండి మీరు ఏదో చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ మళ్ళీ మేము ఈ నరకంలో పడమన్నట్టుగా కొంతమంది ఇంకా ఆ ఆ లాస్ట్ పాయింట్కి వచ్చేసి కొంతమంది దేవుని సేవకుల మాట కూడా వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఉంటారు కానీ మ్యాక్సిమం దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు ద్వారా ఎంతమంది అయితే మరలా వెనక్కి వచ్చారు వారి కుటుంబాలు అయితే చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ఇది కూడా ఆన్గోయింగ్ టాపిక్కే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ యువర్ ఇన్సైట్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం విడాకులు జరుగుతున్నాయి చాలామంది విడిపోతున్నారు ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే స్త్రీలు అంటే మీరందరూ స్త్రీలని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పురుషుల నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నారు మెన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అసలు కుటుంబం ఒక ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబంగా హెల్దీ ఫ్యామిలీగా ఉండాలంటే మీరు పురుషుల నుండి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు దట్ మీన్స్ కుటుంబాల్లో భర్తలు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది మీరు చెప్పండి కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలి అంటే ముందు ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలండి అర్థం చేసుకొని ఏ విషయంలోనే మేమే ఉన్నామండి మాకు ఏ విషయం అయినా సరే మేమిద్దరం మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటాం అండి ఫస్ట్ ముందు దేవుని దగ్గర చెప్తాం ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటాం ఇద్దరము కూడాను తర్వాత ఒక్క మాట చెప్పాలి అంటే నాకు డాడీ లేరండి కానీ మా వారు ప్రతి విషయంలోనూ నన్ను కూడా మా పాప వాళ్ళతో సమానంగా చూస్తారండి నేనున్నానన్న ధైర్యం ఇస్తారాయన నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నేను గుంటూరులో ఉన్నానండి నాకు ఆ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజ్ వేరండి మా వైపు నువ్వు అని మాట్లాడతారు అందరూ ఇక్కడేమో అండి అని అంటారు అనమాట కానీ ఆ మాట్లాడే విషయం దగ్గర నుంచి కూడా ఇలా ఉండాలి ఇలా చేయాలి ఇలా ఉండాలి అని ప్రతిదీ కూడా నాకు నేర్పించేవాళ్ళండి అలాగా కుటుంబం మా కుటుంబం ఇంత ఈ ఆశీర్వాదంలో ఉంది అని అంటే ప్రతి విషయంలోనూ నాకు ఆయన సపోర్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఏదన్నా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా కనీసం చిన్న జ్వరం వచ్చినా కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారండి అలా అని నేను కూడా ఆయన్ని బాగా చూసుకుంటాను ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళని కూడా అందరినీ కూడా మేము చూ మా మమ్మీ వాళ్ళ సైడ్ అయితే కనీసం నన్ను కొట్టారన్నా కూడా నమ్మరండి అంత బాగా చూసుకుంటారండి కానీ కేవలం ఒక్కటేనండి మేము ప్రతిరోజు కూడాను ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేసుకుంటాము మోకరించి దేవుడిని అడుగుతామండి మాకు ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే మనుషుల దగ్గరికి పరిగెత్తాం ముందు మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని ముందు అసలు ఎవరు చేయి చాచి ఎవరిని అడగవండి ముందు దేవుని దగ్గర మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రభు నీ చిత్తం అయితే మాకు అది అనుగ్రహించు తగిన సమయం ముందు ఆ ఒక్క విషయం గురించే ప్రార్థన చేసుకుంటామండి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటాం ముందు ఆయన కోపడినా సరే నేను తగ్గుతాను నేను కోపడినా సరే ఆయన కూడాను తగ్గుతారండి అట్లాగా మా ఫ్యామిలీ ఆరోగ్యవంతం కొనసాగుతుంది సిస్టర్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే భర్తలు భార్యలను గైడ్ చేసేవారుగా ఉండాలని ప్రైజ్ లోడ్ సో ఆమె వేరే ప్రాంతం నుండి వచ్చారు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన కల్చర్ కావచ్చు ఆ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఆ పద ప్రయోగాలు తెలియనప్పుడు హీఈస్ గైడింగ్ హెర్ సో ఆల్ ద హస్బెండ్స్ స్త్రీలు ఏమి ఆశిస్తున్నారంటే వాళ్ళు గైడ్ చేయాలని నీకు తెలీదు నీకు తెలీదు అనడం వేరు ఇదిగో ఇలా తెలుసుకో అని చెప్పడు కొంతమంది ఏంటంటే ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు నిజంగా స్త్రీ ఏదో తెలియని మాట ఏదో
ఇదిగో నాన్న ఇలా చేయడం మంచిది ఇదిగో ఈ ఈ మాట దీనికి అర్థం ఇది దీనికి ఇలా అని చెప్పి వాళ్ళు నిజంగా గైడ్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్యామిలీ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం భర్త గైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఉండాలి మీరు చెప్పారు లేండి మాకు తెలియదు అనుకుంటారా అని అన్నట్టుగా ఉంటే అక్కడ మళ్ళీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి వండర్ఫుల్ పాయింట్ సిస్టర్ భర్త గైడ్ గైడ్గా ఉండాలి అన్ని విషయాల్లో గైడ్ చేయాలి దట్స్ వాట్ విమెన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మెన్ ఎనీ అదర్ థింగ్ భర్త బాధ్యతగా ఉంటే కూడా భార్య ఏ విషయంలో అన్నా కన్విన్స్ అవుతుంది అది నా విషయంలో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది బ్రదర్ జస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయింది మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ మంత్ మా బాబు ఉన్నప్పుడే జాబ్ నోటిఫికేషన్ పడింది తను ఎంత బాధ్యతగా ఉన్నారంటే నువ్వు వెళ్ళు వెళ్తే నేను చూసుకుంటాను ఫిఫ్త్ మంత్ బేబీ అంటే చాలా కష్టం ఫిఫ్త్ మంత్ బేబీ నుంచి వన్ ఇయర్ బాబు వరకు నాకు అసలు చూపించలేదు నువ్వు అలా కష్టపడి చదివితే కానీ నువ్వు డిఎస్సి కొట్టలేవు అనేసి అన్నారు నాకు అప్పుడు చూసాను ఎంత అంటే మన గురించే అనేసి ఆ టాపిక్ నేను దా అప్పటి నుంచి నేను తన ప్రేర్ఫుల్గా దాన్ని బట్టి నేను లోబడిపోయాను ఇంకా తను ఏదైనా సరే దేవుణ్ణి అనుసరించి తన నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేసి అన్నాను ప్రతి విషయంలో కూడా భార్యలు కూడా లోబడి ఉంటే అన్నిట్లోనే సక్సెస్ అవుతారు అంటే అన్ని విషయాల్లో లోబడ్డం కాదు ప్రేర్ఫుల్గా ఉండి దేవ భర్తను అర్థం చేసుకుని లోబడి ఉండాలి బాధ్యతగా భర్తలు ఉంటే ఏ స్త్రీ అని కుటుంబం బాగుంటుంది ఏమైంది చాలా చక్కని పాయింట్ సిస్టర్ రైజ్ చేశారు హస్బెండ్ మస్ట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్స్ వింటున్నారా ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ నేను కూడా వింటున్నాను ఓకే మనలో ఏం ఉండాలట రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత ఎందుకంటే దేవుడు ఒక జీవిత భాగస్వామి అని మన జీవితంలో తీసుకొచ్చినప్పుడు వారి గురించిన ప్రధాన బాధ్యత మనం తీసుకోవాలి రైట్ భార్య బాధ్యత ఎవరిది భర్తదే అన్ని విషయాల్లో ఆమె సరిగ్గా ఉందా లేదా బాగుందా లేదా చక్కగా తింటుందా లేదా ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా ఇలాంటి పరిశీలన భర్తగా మనమే తీసుకోవాలి సో భార్యలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు భర్తను అంటే బాధ్యత కలిగిన భర్తలుగా ఉండాలని వారు కోరుకుంటున్నారు ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ఆ కేర్ అండ్ కన్సర్న్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా కుటుంబాల్లో ఇది లోపించినందువల్లనే కొంచెం కుటుంబాలు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండలేదేమో అనిపిస్తూ ఉంది భర్త పట్టించుకోడు అసలు భార్యని చాలామంది మాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు పెళ్ళైందని ఇప్పుడు దాకా ఒక విషయం కూడా నా విషయంలో నా భర్త పట్టించుకోలేదు నా బాధలు నా కష్టాలు నా ఇబ్బందులు నా వేదన నాదే కానీ నేను ఏడుస్తున్నా కానీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నాను అడగండి నా భర్త మరి అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటే మరి ఆ కుటుంబాల్లో ఇబ్బందులు రాకపోతే ఏమొస్తాయి కనీసం భార్య ఏడుస్తున్నప్పుడైనా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఏంటి సంగతి అది ఏమన్నా మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతామా ఆ సమస్య ఏంటి అనేది పరిశీలన చేయగలిగితే అంతకన్నా బాధ్యత మరొకటి లేదు సో భర్తల నుండి భార్యలు ఆశిస్తుంది బాధ్యత వండర్ఫుల్ నాకు వరకు అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేదండి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఫ్యామిలీలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎందుకంటే నాకు మదరు ఫాదర్ లేరు ఆ తర్వాతే నేను మా హస్బెండ్ నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు స్టార్టింగ్లో కామన్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అవి నాకు వచ్చాయి కానీ కొన్ని పరిస్థితులు దేవుడికి అప్పగించుకున్నప్పుడు నేను నాకు హస్బెండ్ మంచి హస్బెండ్ రావాలని నేను ప్రేయర్ చేసుకుని తనని చూజ్ చేసుకున్నాను తను ఎంత కేర్గా చూసుకుంటారంటే ఈవెన్ మా సిస్టర్స్కి కూడా తన దగ్గర ఉండి మ్యారేజ్ చేశారు అన్ని అన్ని హెల్ప్గా ఉంటారు ఈవెన్ నాకు కుకింగ్లో హెల్ప్ చేస్తారు అంటే అలా అందరూ ఉండాలని ఏమీ లేదు కానీ బ్రదర్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ తన రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నా కూడా మనం స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉండాలి ఒక్కొక్క టైంలో ఎందుకంటే ఏదో చెప్పేస్తారు అని మా మామూలుగా వదిలేస్తే తనకి బాండ్ అయిపోతే ఇచ్చిన నేను చేయలేకపోయాను నేను వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేసేసాను ఈ అమ్మాయి వద్దంటుంది అని అనుకుంటారు అలా కాకుండా ఇది అవసరమా కాదా తను నువ్వే చూజ్ చేసుకుని చెయ్యి అని చెప్తానండి ఇంకా మ్యారేజ్ విషయంలో ఇంకా జనరల్గా చెప్పాలి అని అంటే కొన్ని కొన్ని పేరెంట్స్ కొంతమంది మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారండి చెప్ చెడ్డగా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు తను కూడా ఆలోచించుకుని నాకు ఇది అవసరమా కాదా మా మదర్ చెప్తున్నారు ఇది అవసరమా కాదా నా వైఫ్ని నేను ఎలా చూసుకోవాలి తను ఎలా చూసుకుంటే నాతో బాగుంటుంది తనకి ఏం ఏమిస్తే తన నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది నన్ను ప్రేమిస్తుంది అన్నది అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను నేనైతే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు పిల్లలందరూ 
చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారండి మంచి చర్చ్ ఉండి నేనైతే చిన్నపిల్లలుగా చర్చ్కి తీసుకొచ్చాను వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళు కూడా మేము ఓన్గా చర్చ్కి వెళ్ళాలి ప్రేయర్ చేసుకోవాలి బైబిల్ చదువుకోవాలి ఈవెన్ వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మొన్న గుడ్ ఫ్రైడేకి అయితే మా బాబుకి రావడానికి వీలు కాలేదండి అయినా సరే తనే పర్మిషన్ తీసుకుని అన్న మా పాలన చర్చ్కి వెళ్తాం మమ్మీ అని ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఓన్గా తీసుకుంటారు దేవునికి ప్రేయర్ చేసుకోవాలా లేదా అన్నది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు చిన్నపిల్లలు అండి నేను ఆత్మీయ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నేర్చుకున్నది ఒక్కటే నేను కూడా నా బిడ్డల్ని దేవుల్లో పెంచాలి వాళ్ళు ప్రేయర్ చేశారు నా బిడ్డలకి అని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను అదే నా నమ్మకం నేను ఇంకా దేవుళ్ళు ఎదగాలని ఇంకా అనేక మంది కొరకు అంటే నాకులాగే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ పిల్లల కోసం మంచిగా ప్రేయర్ చేసి నా పిల్లలు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్తారు వాళ్ళు కూడా బా దేవుళ్ళు ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ స్టడీస్ విషయంలో ఏదైతే అది మేము దైవజనుల దగ్గర నేర్చుకున్నాము దాన్ని బట్టి నేను దేవునికి ఎంతగానో స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ సిస్టర్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే మనం మనం చర్చించుకుంటున్న విధానంలో భర్తల నుండి భార్యలు ఏమి ఆశిస్తున్నారు అంటే ఎలాంటి భర్తలుగా ఉంటే కుటుంబాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి అనే పాయింట్లో సిస్టర్ రైజ్ చేసిన మంచి పాయింట్ ఏంటంటే హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి ఏమేన్ ఏ నేచర్ ఉండాలా హెల్పింగ్ నేచర్ భార్య మీద మొత్తం అన్ని పనులు వేసేసి మనం ఇలా కాలు మీద కాలు వేసేసి అది పట్టుకొచ్చి ఇది పట్టుకొచ్చి అంటే కొన్నిసార్లు అవ్వకపోవచ్చు కదా సో వీ నీ టు హెల్ప్ దెమ్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయాలి కొన్ని విషయాల్లో ప్రాముఖ్యంగా భర్తలు అలా హెల్పింగ్ నేచర్ కలిగి ఉన్నప్పుడు కుటుంబాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి నా పేరు శాంతి నా వరకు నేను పర్సనల్గా అనుకుంటాను ఏంటంటే ఒక క్రీస్టియన్గా హస్బెండ్తో కలిసి దే మొదటి సమయం దేవునికి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటాను అది మెయిన్ థింగ్ అలా ఉంటే కనుక ఆత్మీయ జీవితంలో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంటాము ఇద్దరికీ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సో దట్ మా ఆత్మీకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడే మమ్మల్ని ఇద్దరిని గైడ్ చేస్తారు నాలో ఉన్న మిస్టేక్స్ ఆయనలో ఉన్న మిస్టేక్స్ ఆయనే కరెక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆ ఒక టైంలో మేము ఏమైనా మిస్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఈ వాక్యం మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తుంది మీరు చేస్తున్న తప్పు నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడు సో నువ్వు వెళ్ళి సారీ చెప్పు కానీ నా వరకు ఏంటంటే గాడ్స్ నాకు ఇచ్చిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ అన్న నాకు థర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికీ ఒక చిన్న పిల్లలాగే చూసుకుంటారు మా ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ కూడా అట్టే ఉంటుంది మా అబ్బాయి కూడా జల్స్ ఫీల్ అవుతాడు ఏంటంటే వాడికని ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ నాకే ఇస్తారు సిస్టర్ తెలియజేసిన రీతిగా వాట్ విమెన్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మెన్ ఈజ్ అ ప్రేయర్ లైఫ్ ప్రార్థన ఆ డే స్టార్టింగ్లో ఆ ప్రేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి ఆ చేసే ప్రేయర్ ఆ రోజంతటికి వారు గొప్ప గైడెన్స్ ఇస్తుందని సిస్టర్ చెప్తున్న దాంట్లో హస్బెండ్స్ ప్రేర్ఫుల్గా ఉండాలి బైబిల్ చెప్తుంది అదే కదా ప్రతి స్థల ముందు పురుషులు పవిత్రమైన చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయమన్నాడు సో ఎంత ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తారో అంత అద్భుతమైన విషయం మొన్న ఈ మధ్యన ఒక సహోదరి మాకు చెబుతూ అంది నా భర్తను బట్టి నేను చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతాను ఎందుకమ్మంటే రోజు త్రీ అవర్స్ ప్రేర్ చేస్తాడమ్మ త్రీ అవర్స్ నేను అనుకున్నా ఆయనకి ఏం ఉద్యోగం లేదేమో ఇంక ఇదేనేమో పని అనుకున్నాను బట్ హీ డస్ ఏ జాబ్ ఆయనకు జాబ్ ఉంది సో దేవునితో సమయాన్ని గడపడం ఆయన దేవునితో సరిపే గ గడిపే సమయాన్ని ఈమె ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయలేదు సో ఆ ప్రేర్ఫుల్ హస్బెండ్స్ ఉన్నప్పుడు కుటుంబంలో గొప్ప గారెలు జరుగుతాయి ఇస్సాకు పొలంలో ధ్యానింప బయలు వెళ్ళిన బైబిల్లో ఉంది సో ఏం ధ్యానించి ఉంటాడు అంటే ఖచ్చితంగా దేవుని గురించిన ధ్యానం ప్రార్థన ఖచ్చితంగా చేసి ఉండొచ్చు వండర్ఫుల్ భార్య కొత్తగా మ్యారేజ్ అయ్యి కానీ న్యూ ఫ్యామిలీలోకి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే భర్త తరపు సిబ్లింగ్స్ కానీ తర్వాత ఇన్ లాస్తో కానీ ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తాయి వాళ్ళతో ఇది అవ్వడం అలాంటప్పుడు చిన్న మూడ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు భర్త వచ్చి అడిగినప్పుడు ఇట్లా ఇలాగా వీళ్ళు ఇలా చేశారు అని అంటే భర్త తరపు ఫ్యామిలీస్ గురించి భార్య భర్త దగ్గర చెప్పుకున్నప్పుడు భర్త అగ్రెస్ అవ్వ అవ్వకుండా ఓకే అని కొంచెం కామ్గా వింటే ఆల్రెడీ బాధలో ఉండి ఆల్రెడీ డిప్రెసడ్లో ఉండి ఆల్రెడీ ఇరిటేటింగ్లో ఉన్న వైఫ్కి భర్త కామ్నెస్సే సగం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేస్తుంది సో తను వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ మదర్కి చెప్పదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వినే పర్సన్ దొరికారు కాబట్టి అప్పుడు నీదే తప్పు మా మదర్ని అంటావా లేదంటే మా సిబ్లింగ్స్ని అంటావా అని
అటు వాళ్ళ మదర్ కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ కానీ చెప్పేలాగా అక్కడ భర్త అక్కడ సెంటర్లో ఉండి చేయగలిగితే ఫ్యామిలీలో సగం ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ కామప్ అయిపోతుంది ఆ టైంకి నేను మా హస్బెండ్లో ఆ పాయింట్ నేను చూడడం వల్ల నాకు వచ్చే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి ఆయన కామ్నెస్సే పరిష్కారం నాకు దొరికింది సరే మీరు చెప్తున్నారని చెప్పి మీ భర్త వింటాడు మీరు అదే ప్రతిసారి రిపీట్ చేసే పరిస్థితి ఏంటి ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడా ఇప్పుడు అదే పొరపాట్లు ఒక స్త్రీ తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఆక్షేపణ చేయదు సర్దుకుంటుంది అవునండి ఆ సమయం అలాంటిదండి ఆ పరిస్థితి అలాంటిదండి అని అవే పొరపాట్లు ఇన్లాస్లో కనబడినప్పుడు అగ్రెసివ్ అయిపోయి భర్త రాగానే ఇంకా అదే పెద్ద మ్యాటర్ లాగా మాట్లాడుతుంటుంది సో ఆ టైంలో భర్తలు ఏం చేయాలి అంటే వినీలా చెప్పినట్లు ఆడపిల్ల అదే ఇంటికి భర్త రాగానే నాకు ఇలా అయిందండి ఇలా అయిందండి అంటే కొంతమంది భర్తలు ప్రతిసారి నీదే తప్పు నువ్వే మార్చుకోవాలి నువ్వే ఏదో అని ఉంటావు నువ్వే ఏదో మొదలు పెట్టి ఉంటావు అని ప్రతిసారి భార్యని బ్లేమ్ చేస్తే భార్యకి భర్త మీద కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది ఏమన్ ఏమనంటే నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది సో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా అక్కడితోనే వాళ్ళ గ్యాప్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట సో భర్తలు ప్రతిసారి భార్యను సపోర్ట్ చేయాలని ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ విని ఎలా చెప్పాలో అలా ఓకే నేను చూసుకుంటాను నేను చెప్తాను అని బ్యాలెన్స్డ్గా చెప్పగలిగితే ప్రతిసారి మా మాట వినేసి మేము అటు సై అటువైపు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని మార్చేస్తాం వాళ్ళకి చెప్పేస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కానీ మేము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే వినండి విని ఓకే నేను చూస్తాను అని ఓకే నాకు అర్థమైంది మ్యాటర్ నాకు అర్థమైంది అని ఒక్క ఒక్క చిన్న భరోసా ఇస్తే మీకు మాటి మాటికి కంప్లైంట్స్ వినడం ఇష్టం లేదని మాకు తెలుసు కదా సిస్టర్స్ మాకు తెలుసు అది కానీ చెప్పకుండా ఉంటే మేము లోపల లోపల బాధపడిపోతాం అందుకని మేము ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి చెట్టుకి పుట్టకి చెప్పుకోలేము మా వాళ్ళకి చెప్పుకుంటే వాళ్ళు బాధపడతారు బయట వాళ్ళకి చెప్పుకుంటే తేలిక అయిపోతాం సో ఎవరికి చెప్పగలం భర్తకే చెప్పగలం భర్తకి చెప్తున్నామని భర్త బాధపడకూడదు భర్తకి బాధ వచ్చేస్తుంది కొన్నిసార్లు బాధ రాకూడదు భర్తలు కూడా ఓకే అని విని కనుక బ్యాలెన్స్గా మాట్లాడగలిగితే కొద్దిగా మాకు కంఫర్ట్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను బ్లెస్సి గారు స్త్రీలందరినీ ఉద్దేశించి చెప్పిన మాట బాగానే ఉంది అయితే నేను మా బ్రదర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తూ చెప్పే మాట ఏంటంటే మరి ఆ పర్టికులర్ భర్త చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కదా అప్పుడు యూజువల్గా భర్తలు ఫిలాసఫర్స్ కాబట్టి కొన్ని ఆ టైంలో కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మీరు ఆ ఎక్స్ప్లెయినేషన్ని రీచ్ అయ్యే ఆ విజ్డమ్ మీకు కావాలి కదా అనేది పురుషుల యొక్క వాదన ఆయన చెప్పింది వినాలి విని మరలా మరలా అవి రిపీట్ చేయకుండా ఓకే అందరిలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉండొచ్చు వాటిని సర్దుకుందాం సహిద్దాం అన్న ఆలోచన మీలో కూడా ఉండగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఇద్దరు వర్క్ చేసి వస్తారు ఇద్దరు అలసిపోయి ఉంటారు అంటే కొంతమంది ఇన్ జనరల్గా ఏమనుకుంటే నేను హస్బెండ్ నేను అలసిపోయి వచ్చాను నేను రిలాక్స్ అవుతాను వైఫ్ ఆల్సో హోమ్ మేకర్ అయినా కూడా ఇంట్లో ఏం ఖాళీగా ఉండరు కదా దే ఆర్ ఆల్సో వర్క్ లాట్ ఇంకా హోమ్ మేకర్కి ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కొంచెం రాగానే తిన్నావా ఏమన్నా చేసావా ఈరోజు అంతా ఎట్లా గడిచింది ఇట్లా సింపుల్ ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కేర్ చూపించి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయాలన్నా ఇంటికి వచ్చాక నేను రిలాక్స్ అవుతాను నేను మొబైల్ చూసుకుంటా క్రికెట్ చూసుకుంటా ఇలా అనుకుంటే వాళ్ళతో కూడా అంటే అప్పుడే కదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది గివింగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని అన్నా డాక్టర్ గారు మరలా అదే పాయింట్ ఎంఫసైజ్ చేశారు Uh, they need time from husbands. Okay? Chala Santosha. So put your hands together for all beautiful ladies for their uh, opinions. <laughs>